Os empregadores deverão inserir condenações trabalhistas no E-Social. A nova regra consta no manual da versão S1.1 do Sistema de Registro de Informações dos Trabalhadores Brasileiros. E como vão funcionar essas novas obrigações por parte das empresas, é o que a gente confere agora, conversando aí com o CEO da Pact, Lucas Simão. Lucas, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia, obrigado. Lucas, explica para a gente, para o nosso telespectador, o que é o E-Social? Que ferramenta é essa? O E-Social já é uma ferramenta que os empregadores usam hoje, mas utilizam muito para lançar as informações recorrentes do departamento pessoal das empresas. Então, são as informações de folha, de salário, então, já faz parte da vida das empresas no dia a dia, mas ganha essa novidade agora com a evolução do que o sistema exige que as empresas informem para eles. E o que diz essa nova versão do manual do E-Social? Essa nova versão ela exige que os empregadores comecem a inserir todos os seus processos judiciais trabalhistas, principalmente aqueles que estão em execução. Então, isso significa uma quantidade de informações adicionais que as empresas não tinham a exigência de cumprir dentro desse sistema. Né? A gente está aqui falando de pelo menos 30, 35 informações que a empresa não tem até hoje, não precisava informar para ninguém, no máximo para controles internos, e que agora precisam obrigatoriamente ser informados no E-Social. Ou seja, é uma proposta aí que pretende, né, Lucas, unificar o envio dessas informações por parte dos empregadores em relação aos empregados, né? Isso. A principal preocupação aqui é uma medida muito ligada à apuração de obrigações dentro da empresa. Então, todo o processo trabalhista carrega dentro de si uma série de dados da INSS. Então, o esforço todo aqui da União é que a ferramenta aglutine essas informações para que seja mais fácil a apuração de verbas que não tenham sido pagas como deveriam ou mesmo de irregularidades recorrentes das empresas em condenações trabalhistas ou acordos. Né? Então, ganha aqui uma complexidade e ganha também uma zona um pouco nebulosa de até onde essas informações vão poder ser usadas para fiscalização, por exemplo. E como é que ficam os processos em andamento que já existem na Justiça do Trabalho? Hoje, a exigência que está mapeada nessa regulamentação é que as empresas tragam todos os processos que existem contra ela, mas informem características específicas relacionadas a cálculos, a essas verbas como INSS e R, apenas para os processos que transitarem em julgado. Então, a gente está falando dos processos que estão no final da vida. Né? Um processo trabalhista demora entre 5 a 8 anos para ser concluído, a execução demora os últimos dois anos à exceção dos acordos que forem feitos antes. Então, todos esses processos precisam ser cadastrados, mas apenas aqueles com trânsito ou julgado ou acordo vão precisar ter as informações adicionais inseridas. Na sua opinião, Lucas, essas mudanças são viáveis, são é, oportunas para quem empreende no Brasil? Qual o impacto dessas mudanças para o empreendedor, para as micro e pequenas empresas? Acho que hoje o maior desafio é justamente o como. Né? Assim, é, pode ser uma boa ferramenta para ajudar as empresas a se organizarem com relação a essas informações. As informações são importantes para as próprias empresas e nem sempre elas têm bem organizadas, mas tem um como. Né? E não é à toa que é a segunda vez que a data é prorrogada. Então, a gente já saiu de janeiro para abril e agora a gente tem uma prorrogação sem data definida. Justamente porque há uma complexidade de imigração, há uma complexidade com a ferramenta. Então, precisa ser entendido como essa transição vai ser feita para que o impacto operacional nas empresas não seja, de fato, destrutivo né? e o efeito seja muito mais positivo do ponto de vista de organização de dados e de assertividade. Existe, Lucas, alguma cartilha com orientações para que os empresários, para que os empreendedores eles já possam se preparar aí a essas mudanças? Com certeza, sim. A minha maior dica é que as empresas já aproveitem esse tempo e essa indefinição para higienizarem, como a gente chama dentro do mundo do direito, as informações jurídicas que elas possuem. De fato, muitas informações dependem do departamento pessoal, ou seja, da vida pregressa do funcionário é, junto da empresa, mas dois terços das informações novas que serão requeridas pertencem aos próprios processos. 
Né? Então, quanto antes as empresas se anteciparem, conversarem com seus advogados internos ou dos escritórios que se contratam para já deixar essas informações organizadas para o cumprimento da obrigação no dia a dia, mais tranquilo vai ser esse processo de transição. Então, o setor vê com bons olhos essas mudanças, né, Lucas? Eu acho que o setor vê o, uma, mais uma exigência, obviamente, né? não vê com maus olhos, porque vem ao encontro de um movimento corporativo de ter cada vez mais transparência e governança sobre os dados jurídicos e suas obrigações judiciais, mas ainda há muita indefinição de como esse processo vai se dar para que exista tempo de adequação. A gente está falando de algumas realidades né, no Brasil de 3 milhões de execuções trabalhistas por ano caminhando. Então, a complexidade é muito grande. Né? Não se pode também aí diminuir como se fosse em centenas meramente ou meros cadastros. Né? A gente está falando de milhares de cadastros a mais numa nova plataforma dentro das empresas. Algumas tecnologias estão sendo criadas para tentar superar essas barreiras, mas são todas incipientes ainda. Então, precisa também aí ter uma convergência para esse processo de adaptação. Ou seja, Lucas, ainda não há um prazo né, para que as empresas, de fato, apresentem essas informações, mas qual é a dica aí para que esses empresários que estão nos assistindo, os empreendedores, eles devem se atentar na hora das contratações desses novos colaboradores? Olha, eu acho que não tem nenhum impacto relacionado necessariamente ao processo de contratação. Tem muito mais um impacto no sentido da governança dos dados. Né? No processo de contratação, principalmente CLT, que envolve a social, muitas informações são obrigatórias para que aquela contratação vire é, de fato ativa né? e são executadas hoje já pelas empresas. O problema é como guardar essa informação depois que você deixou de ter uma relação com aquele funcionário. Grande parte dos processos trabalhistas no Brasil são de ex-funcionários. Então, uma pessoa foi seu funcionário há 5, 6, 7 anos atrás. Então, se você não tiver uma boa governança de dados, né, um encontro entre informações do departamento pessoal com informações judiciais, vai ser muito difícil para a empresa cumprir nos prazos estabelecidos pela nova regra com essas obrigações todas. Então, eu diria que o desafio está muito mais na governança de dados do que nas, no dia a dia de contratação de funcionários. Perfeito, Lucas Simão, CEO da Pact. Quero agradecer aqui a sua participação ao vivo com a gente aqui no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Obrigado.